তামিমের শেষ আড্ডায় থাকছেন না সাকিব স্প্যানিশ লিগ লা লিগা মাঠে গড়াচ্ছে আগামী বারো জুন আগস্টে ফিরছে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা দেশ বিদেশের খেলাধুলার সবশেষ খবর নিয়ে এটি নিউজের নিয়মিত আয়োজন ইভ্যালি স্পোর্টস ইনসাইটে সবাইকে স্বাগত সঙ্গে আছি আমি মেসাবিন মুনিয়া শিরোনামগুলো শুনছিলেন এবারে বিস্তারিত শনিবার শেষ হতে যাচ্ছে তামিম ইকবালের ফেসবুক লাইভ আড্ডা ওই দিন রাত সাড়ে দশটায় তামিমের সঙ্গে থাকবেন মাশরাফি বিন মোর্তজা মুশফিকুর রহিম এবং মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ দেশের নামী ক্রিকেটারদের পাশাপাশি রোহিত শর্মা বিরাট কোহলি ও ওয়াসিম আকরামের মতো তারকারা তামিমের লাইভ আড্ডার অতিথি হয়েছেন জনপ্রিয় হয়ে ওঠা সেই আড্ডার মাধ্যমে দর্শকরা অনেক অজানা তথ্য জেনেছেন তবে আগামী শনিবার তামিম ইতিটা আনছেন সেই আড্ডার শেষ পর্বে মাশরাফি সাকিব মুশফিক ও মাহমুদুল্লাহদের একসঙ্গে আনার পরিকল্পনা ছিল ওয়ানডে অধিনায়কের তবে ব্যক্তিগত কারণে সাকিব আসতে পারছেন না তবে তামিমের সঙ্গে হবেন মাশরাফি মুশফিক ও মাহমুদুল্লাহ দুই মেয়ে ইনস্টাগ্রাম লাইভে তামিমের প্রথম অতিথি ছিলেন মুশফিক এরপর ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুক মিলিয়ে এগারোটি শো করেন शरीफ फाउंडेशन जा शुरू कर लो पांच शताधिक परिवार के ईद सामग्री उपहार दिए आनुष्ठानिक कार्यक्रम शुरू कर फाउंडेशन टी জাতীয় দলের সাবেক পেসার মোহাম্মদ শরীফ এই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন তার বাংলোতে মোহাম্মদ শরীফ ফাউন্ডেশনের উদ্বোধন করেন এই সময় সেখানে ছিলেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক সহ অন্যান্য সদস্যরা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন শেষে জেলা প্রশাসক এই ফাউন্ডেশনের অগ্রগতি কামনা করে তাদের পাশে থেকে সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন মোহাম্মদ শরীফ এই ফাউন্ডেশনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানান আমরা চাচ্ছি যে সাকিব আল হাসান একটা ফাউন্ডেশন করেছে সাকিবের সাথে আমার কথা হয়েছে সাকিবের সাথে আমরা চাচ্ছি এটা যৌথভাবে হ্যাঁ আমরা কম্বাইনলি কাজ করার জন্য সাকিব যখন দেশে আসবে আমরা মোহাম্মদ শরীফ ফাউন্ডেশন এবং সাকিব আল হাসান ফাউন্ডেশন এবং আরও যারা আছে একত্রিত যদি আমরা কাজ করতে পারি সারা বাংলাদেশের মানুষ কিছু না কিছু মানুষ উপকৃত হবে অগাস্টে তিন ম্যাচের তিন টি টোয়েন্টি খেলতে সম্মত হয়েছে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলে ঠিক সময়ে সিরিজ খেলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে দুই দেশের ক্রিকেট সংস্থা বিসিসিআই এর এক প্রতিনিধি ও ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান নির্বাহী জক ফলের আলোচনায় এই সিদ্ধান্ত হয়েছে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিসিসিআই কর্মকর্তা জানান সরকার থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার পর ম্যাচ খেলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে করোনা পরিস্থিতি অনুকূলে থেকে আমরা দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলতে যাব প্রোটিয়া বোর্ডের প্রধান নির্বাহী বলে সিরিজটি আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ পাশাপাশি ভারতের আগ্রহকেও আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে এদিকে ভারতীয় গণমাধ্যম বলছে দক্ষিণ আফ্রিকায় দল পাঠানোর বিশেষ কারণ রয়েছে ভারতের অক্টোবর নভেম্বর বিশ্বকাপের পরিবর্তে আইপিএল আয়োজন করার জন্য বিশ্বের বড় বোর্ডগুলোর সহযোগিতা প্রয়োজন হতে পারে ভারতের তাই দক্ষিণ আফ্রিকার ভোট নিশ্চিত করার জন্য অগাস্টে দল পাঠাতে মরিয়া বিসিসিআই স্প্যানিশ লিগ লা লিগা মাঠে গড়াচ্ছে বারো জন এরই মধ্যে অনুশীলন শুরু করেছে স্পেনি ক্লাবগুলো করোনা ভাইরাসের কারণে দুই মাসেরও বেশি সময় স্থগিত আছে স্পেনের ফুটবল লিগ করোনা আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা খানিকটা কমে যাওয়ায় শিথিল করা হয় ক্রীড়াঙ্গনের নিষেধাজ্ঞা তাই ধীরে ধীরে ইউরোপে ফিরতে শুরু করেছে ফুটবল আসর আবারও শুরু হয়েছে জার্মান বুন্দেস লিগা ইতালিয়ান সিরি আ শুরু নিয়েও জল্পনা কল্পনা চলছে আর বারো জন সেভিয়া ডার্বি দিয়ে শুরু হচ্ছে লালেগা এমনটাই জানিয়েছে স্প্যানিশ ক্রীড়া মাধ্যম মার্কা বাকি এগারো ম্যাচের সম্পূর্ণ সময় সূচি আটাশ মে শীর্ষ বিভাগের বৃষ্টি ক্লাবকে জানানো হবে চলতি মাসের শুরুতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অনুশীলন শুরু করে বার্সেলোনা এরপর অনুশীলন অনুশীলনও নেমেছে রিয়াল মাদ্রিদ হায়দ্রাবাদ ওপেন দিয়ে আগামী এগারো আগস্ট ফিরছে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা গত পনেরো মার্চ থেকে বন্ধ আছে ব্যাডমিন্টনের সব ধরনের প্রতিযোগিতা তবে আবারও প্রতিযোগিতা মাঠে ফেরানোর পরিকল্পনা করছে ব্যাডমিন্টন বিশ্ব ফেডারেশন আয়োজকদের প্রত্যাশা করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা করে যথাসময়ে টুর্নামেন্ট শুরু করার 
করোনার প্রভাবে ব্যাডমিন্টনের ইতিহাসে এবারে প্রথম পাঁচ মাসে দীর্ঘ সময় স্থগিত থাকলো সব আয়োজন এর পরের আয়োজন চায়না মাস্টার্স সুপার যা শুরু হবে পঁচিশ আগস্ট এবং শেষ হবে ত্রিশ আগস্ট সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তাইপে ওপেন সুপার প্রতিযোগিতার সময় নির্ধারণ করে নতুন সূচি প্রকাশ করেছে ব্যাডমিন্টন বিশ্ব ফেডারেশন তবে সব কিছু নির্ভর করছে করোনার পরবর্তী পরিস্থিতির উপর অনুশীলন স্থগিত করেছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব সিটি বিরতির পর ফিরে এলাম ইভ্যালি স্পোর্টস ইনসাইটে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য সিরি আর চলতি মৌসুম শেষ করার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে ইতালিয়া ফুটবল ফেডারেশন পাশাপাশি আগামী মৌসুম কবে থেকে শুরু হবে সেটিও চূড়ান্ত করেছে সংস্থাটি বিশ অগস্টের মধ্যে এবারে লিগ শেষ করার সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে এরপর মাত্র দশ দিনে বিরতি দিয়ে এক সেপ্টেম্বর থেকে নতুন মৌসুম চালু করতে চাচ্ছে ইতালিয়া ফুটবল ফেডারেশন করোনায় খেলাধুলা স্থগিত হয়ে যাওয়ায় বড় ক্ষতির মুখে পড়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এখন পর্যন্ত ক্লাবটির ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে দুই কোটি আশি লাখ পাউন্ডে নিজেদের ওয়েবসাইটে দেওয়া এক বিবৃতিতে দুই হাজার উনিশ বিশ মৌসুমে দুই তৃতীয়াংশের এই হিসাব দিয়েছে ইউনাইটেড কর্তৃপক্ষ করোনায় আবারও দলগত অনুশীলন স্থগিত করেছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব লেস্টার সিটি ক্লাবের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে অনুশীলন শিবির বন্ধ রাখার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যুক্তরাজ্যে এখনও করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয় গত এক সপ্তাহে আক্রান্তের সংখ্যার পাশাপাশি মৃতের সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে তবে ঝুঁকিমুক্ত নয় দেশটি গত তেরো মার্চ করোনার কারণে স্থগিত করা হয় ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ বন্ধ করে দেয়া হয় ক্লাবের অনুশীলনও এরপর পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক দিকে আসায় আবারও অনুশীলন শুরু করে ইউরোপের অনেক ক্লাব সে হিসেবে শিবিরে যোগ দিয়েছিল লেস্টারের সদস্যরাও তবে এর দুদিন পরে আবারও অনুশীলন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল ইংলিশ ক্লাবটি দুই মাস পর আবারও মাঠে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে রেফসল হোঞ্জ মোটোক্রস টিম স্পেনে করোনা ভাইরাসের বর্তমান পরিস্থিতি খানিকটা উন্নতির পথে সে কারণে ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছে দেশটির ক্রীড়াঙ্গন বার্সেলোনা রিয়াল সহ বেশ কয়েকটি ফুটবল দল অনুশীলন শুরু করেছে এবার মাঠে গড়ানোর অপেক্ষায় মটরেস দর্শক প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি পর্বের কিছু অংশ দেখে শেষ করব আজকের স্পোর্টস ইনসাইট শেষ করব ইভালে স্পোর্টস ইনসাইট তবে তার আগে এক নজরের শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও
বড় ক্ষতির মুখে পড়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড অনুশীলন স্থগিত করেছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব লেস্টার সিটি ইভালে স্পোর্টস ইনসাইড আজ এ পর্যন্তই কাল আবারও একই সময় দেখা হবে সে পর্যন্ত সবার জন্য শুভকামনা ধন্যবাদ সবাইকে